Okay, so magandang araw mga grade 9. So nandito na ulit tayo sa ating video lessons. Uh, pang week 4, ano? So bago yan, so shout out muna kay Yuri Andrea Paula Donaire. Ano? So, so inaakit niya yung comment niya dun sa last video ko na ipalo ang aking YouTube channel. Ano? So again, shout out dito. Ito <laughs> yung sinulat po na sir. Kay Yuri Andrea Paula Donaire. No? Okay. And then, shout out na rin sa isa kong uh, uh, nag-message sa akin. Kay Rosli Martinez. Ano? So, kay Rosli Martinez. Ito ay taga Cavite. Ano? So, good luck sa kanyang uh, career. Ano? So, napakatalino itong bata na ito. Okay. So, dumako na tayo sa ating uh, learning task number 1 para sa week 4. Use the laws of rational exponent to simplify. Okay? So, lima yung ating sasagutan para sa learning task number 1. So, simulan natin number 1. So, lagyan natin ng uh, number. So, ito yung gawa natin ng solution. Ano? So, yung number 1, so, i-rewrite lang ni sir. Pa, kasi yung solution natin, dito na natin ilagay. Ano? So, n to the fourth, n to the fourth power raised to the power of 3 halves, ano? or 3 over 2. So, wala kayong ibang gagawin dito, uh, kung ditingnan yung kanyang exponent. Ano? So, para lang siyang, dito natin lagay ha, so equals n to the fourth. So, yung exponent niya, imumultiply lang natin. So, times 3 over 2. Ano? So, yun yung exponent nya. Tatimes natin 3 over 2. Okay? And then, so, yung 4, so, siya ay um, whole number. Ano? So, ibig sabihin, uh, pwede natin tong ano, so, pwedeng halimbawa ay 4 times 3. Ano? So, ibig sabihin, 4 times 3, pwede siyang 12 and then over 2. Or pwede namang i-cancel nyo. So, 4 divided by 2. So, yun ay 1. Ito yung mag-retry 2. So, 2 times 3. So, yun ay maging 6. Kaya ito ay n raised to the power of 6. Okay? So, ganun lang kasimple. Kagaya nung sinabi ko kanina, pwede nyo i-multiply yun. So, 4 times 3. So, that is 12. Kaya lang may denominator pa tayong 2. So, divided by 2, 6. So, ganun pa rin ano. Or cancellation, so yung 4 by 2, so 4 divided by 2 is 2. So ito yung magiging 1. 2 times 3, 6 divided by 1. So bali wala na yun. Kaya na yung power ng 6. Okay? okay. <clears throat> Next. Um, number ano tayo? 2. Number 2. Okay? So, rewrite lang uli ni sir. So, yun ay 3B raised to the power of 1 half times B raised to the power of 3 over 2 or 3 halves. So, sa pag-analyze nyo rito, gamitin ni sir ang lapis na isa. So, ang may power laan dito ng 1 half ay yung B. Ano? So, hindi kasama yung 3. So, tatandaan kasi wala itong uh, parenthesis. So, pag wala siyang close and open parenthesis, So, ito, ibig sabihin, ang may power lang nito ay yung B. Okay? And then, ito ay B din. So, ibig sabihin, sila ay same base. So, pag same base, copy the base and then add the exponent. I-add lang natin exponent. So, dito, multiplication kasi ito ay power of a power. Ano? So, dito naman, ito ay same base. So, copy the base, add the exponent. Okay? Solution natin. So, ibig sabihin, uh, rewrite lang natin yung 3. Ano? Yung constant na 3. And then, same base. So, copy the base, B. And then, add the exponent. 1 half plus 3 halves. Okay? So, equals to um, 3. Then, the base. So, kung makikita ninyo, so, same ang kanilang uh, denominator. So, ibig sabihin sila ay similar fraction. So, pag similar fraction, copy nyo lang yung numerator, ano? Similar fraction. And then, add the exponent. 
plus 3, ah, add the numerator. 1 plus 3 is 4. Okay? So, again, sila ay similar fraction kasi parehas ang denominator nila na 2. No? And then, pag copy the denominator, add the numerator naman. 1 plus 3. Yung nasa taas. So, 1 plus 3 is 4. And then, simplify. So, 3. B. Uh, 4 divided by 2 is 2. Okay. So, that will be our final answer. 3B squared. So, number 2. Okay na? Next, number 3. Number 3, we have A raised to the power of 1 half. Quantity raised to the power of 1 third. Okay? So, ano ang ginawa natin? So, ito ay similar sa number 1. Ano? So, imumultiply natin. Dito lang sa number 1, whole number yung imumultiply natin sa fraction. So, dito naman, Fraction sa fraction. Ano? Okay. So, A. Yung base natin ay A. And then, 1 half times 1 third. So, copy the base. A. And then, multiply. So, multiplication ng fraction. Numerator times numerator. So, 1 times 1 is 1. And then, denominator times denominator. 2 times 3 is 6. So, final answer natin is... One, uh, a raised to the power of uh, 1, 6. Kaya lang, ang sabi sa atin dito ay simplify. Ano? So, tatandaan ninyo, pa, um, ang isang expression, ano? ang isang mathematical expression ay hindi nakasimplify pag ang exponent niya ay fraction form. Ay sir, paano namin ilalagay yan sa simplifi uh, simplification kung fraction form ay Lowest term na yung 1 over 6, di ba? Okay, so ang gagawin natin dyan, ilalagay natin siya sa radical expression. Okay? So, may sagot natin ay A, then the 6 root. Ano? So, may kita nyo itong, uh, ang tawag dito, denominator, siya yung may index. Ano? A, uh, the 6 root of A, ano? So, ito ay may imaginary 1 na ito yun. So, numerator niya, ito yung nandito. Imaginary 1. And then, yung denominator niya, siya yung nakalagay sa index. Alam niyo ba index? Um, Saan ba ilagay ni sir? So, dito. Ayan, dito sa scratch. Dito. So, let me say, um, square root of B. Ano? So, yun ay square root of B. So, ang tawag dito, radical sign. So, nasa module nyo naman yan. Radical sign yung tawag dyan. And then, ito, imaginary yun to. Kasi yun ay square root. Ano? Pero kung halimbawa, ay gagawin ko siyang cube root ng B. Ano? So, ang tawag natin doon, ito, imaginary yun to. Kasi yun ay square root. So, dito, cube root ng B. So, ang tawag natin dyan ay index. Ano? So, ang tawag na index. So, ibig sabihin siya yung um, nagsasabi kung ano yung root na kukuhain natin dun sa nasa loob ng radical sign. Okay? So, 6 root. Ano? 6 root of A. Okay na? So, maliwanag ba yung pagkakasulat ko ng A? Ano? 6? So, lagyan natin sa buo. Lagyan natin ng box. Okay? Oh, next. Number 4. So, dito natin lagay. So, in number 4, we have 12 raised to the power of 3 over 4. So, 3 fourth, ano? Over 4 raised to the power of 1 fourth. Okay. So, ano ang pinakang madaling paraan? Um, paraan. So, kung may kita ninyo, so, ito ay 3 over 4 and then ito ay 1 over 4. So, sa loss ng exponent, pag same yung base, so, copy the base, then division ito yun, no? division. Um, kaya lang, so, pag same base, copy the base and then subtract, ano, kung ano yung nandito sa taas, siyang babawasan at yung nasa denominator, siyang pambawas. 
So dito sa ating given, so hindi naman siya parehas ang base. Ano? Ito ay 12, ito ay 4 ang base. So kaya i-simplify muna natin yung nasa uh, numerator. Okay? So parang ito, pag i-simplify ko ito, ito ay 12 raised to the power of 3. So, may kita nyo, ilalabas ko lang yung 1 fourth. Di ba? So, 3 times 1 is 3. And then, divide by 4. So, 3 fourth. So, walang nabago. Gets nyo? Okay. Next, kukopyahin ko lang yung 4 raised to the power of 1 fourth. So, bakit pinaghiwalay ni sir? So, pinaghiwalay ni sir yun para maging parehas naman. Ng, uh, hindi man parehas ang aking base. Parehas naman ang aking Uh, exponent, ano? So, yung nasa labas na exponent. So, ibig sabihin, pwede ko na siya isulat as so, 12 cube over 4 quantity raised to the power of 1 fourth. So, parehas lang siya. So, nakukuha? Okay. And then, saka ko isisimple pa yung nasa loob. So, anong mangyayari dyan? So, yun ay 12 times 12 times 12, di ba? So, 12 times 12, times 12, all over, so yun na, 4. And then, raised to the power of 1 fourth. Yun, nakukuha na lang. And then, 12 divided by 4, so yun ay 3. Tama? Uh, then, ito ay 1 na. So, wala na tayong number sa ibaba. Ano? Sa denominator. Yung imaginary 1 na lang. Gets nyo? Okay, and then yun na. So, 3 times 12 times 12. Ano? So, 3 times 12 times 12. So, ito, 12 times 12 is 144. So, sulit natin. Sorry, sorry. So, 12 times 12 is 144 times 3. Okay? Again, ito ay uh, perfect squared number. Ano? 144 times 3. So, 4 times 3 is 12. 4 times 3 is 12, plus 1, 13, 31, 3 times 1 is 3, plus 1 is 4. So, 432. So, yan ay, hindi na gumamit ng calculator, ano? 432 raised to the power of 1 fourth. Okay, so again, <clears throat> parang kagaya ng number 3, ano? So, hindi siya simplify pag ang exponent niya ay uh, fraction form, ano? O yung rational exponent. So, ilalagay uli natin siya sa radical sign. So, yun ay the fourth root. Ano? So, again, 4 yung index niya, ano? 432. Okay? So, lagyan natin ang box. <coughs> And then, lastly, Oh, nakita nyo na yung learning test na sasagutan natin number 2. Ano? So, mamaya yan. So, number 4. Uh -huh, nalabo na. Yun. So, number 5. Number 5 natin. So, dito natin. May space pa rito. So, number 5. Ganda na nga kayo number 5. Ano? So, na ito. A cube. Kopyahan ulit natin. B to the fourth power. So, quantity raised to the power of 1 over 12. So, again. So, yun ay power of power. I-distribute lang natin. Ano? Yung uh, nasa labas na exponent. So, copy. A. Then, 3 over 12. Tama? And then, masisimplify pa gano'n natin ito. Times B, 4 over 12. Okay. So, ganyan kaya ang pagkakasimplify niya. So, parang babalik lang tayo rito. No? So, hindi naman siya um, anong tawag dito? May lowest term to. So, pwede siyang A raised to the power of 
fourth. Okay? So by 3, so na 1 fourth. And then B, raised to the power of 1 third. So parang ganyan. Huh? So again, pagka uh, <clears throat> ang exponent natin ay fraction form or rational, so hindi siya simplify. So ilagay natin siya sa radical. Sa radical form, siya ay magiging uh, fourth root ano kasi 1 fourth so fourth root of a times the cube root of b so parang ganun lang din ano parang i-multiply pero parang mas simplify na ito ilalagay lang natin to sa so parang ganun yan ano kaya lang dito um, multiplication pa uh, anong tawag dito hindi siya nakalagay sa isang radical sign so ilagay natin sa isang radical sign so ibig sabihin Ito na ang kuhain natin. So, yun ay 12 root ng a cube b to the fourth. So, nakukuha nyo. So, parang mas parang mas maganda pa itong tingnan na simplify kaysa dito. Kasi ito ay uh, dalawa pa yung radical sign. Ano? So, ito na lang lagyan natin ng box. Okay? So, again, bakit, sir, bakit hindi yan ang Uh, ni lowest term mo man mas simple pa ito so hindi dalawa yung radical sign na nakuha natin so magkaiba so mas simple pa itong iisa yung radical sign kaya lang ay di naka 12 yung kanyang index and then <coughs> yung 3 at saka yung 4 ay di hindi na na lowest term okay Yan. so do nagtatapos yung ating learning task number 1 ano so sa pagsisimplify ng rational exponent. Again, tatandaan uh, hindi final answer ang o hindi siya simplify pag ang inyong exponent ay rational. So pag rational 'yan, ilagay niyo lang sa radical form. Okay? So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe yung nanonood nito sa akin channel, so pwede kayong mag-subscribe, wag nang mahiya, ano? So kagaya nga ng sinabi ni Yuri Andrea Yung shinout-out ko kanina, si Donaire. So, kung nakatulong naman sa inyo, si subscribe na, no? So, para manotify kayo sa mga susunod na video ni Sir Inoy, okay? So, marami ram maraming salamat. Yung learning task number 2 ay kasunod na. Bye-bye! So, tingnan muna ninyo.